سنكسارة بيا جزيو بيا وقتو بيا سرعات بيا بيتو تاريخ الله بهل الله امنت الله هيوت الله نونم نبرنم لماوق بس انكسار هبر يالاتشو دوكيمنتاري زكرتو چيك اربالو سنكسار زو ترهود كسدست كسبع ساعات بنان تريديو بشكر افهم عند متولت نتبع عند سنكسار አርባኛው የካዝት ለውጥ ተውስታ ከፈል አንድ አዘጋጅ እሸት ያሰፋ ራኪዎች እሸት ያሰፋ ሆት ፍሬስ ባትና ዮናስ ክብረት ፕሮዳክሽን ከነበር ወንጌላዊት ብራህኑ አርባኛው የካስ ለውጥ ተውስታ ከፈል አንድ የካቲት ደራሰ የካቲት 66 የሥርዓት ለውጥ ማዕበል የሃገሪቱን ሸለቆና ሸንተረር ቆላና ደጋ በድንገት አጥለቀለቀ። ሆን ዲኮ ሆነ 40 አመት አስተቆጠሩ። ኢትዮጵያ ነባሩን የፖለቲካ አስተዳደር ሥርዓት ሽራ አዲስ ያስተዳደር ሥርዓት ከለወጠች 40 አመት አለፈ። የካቲት ለውጥ በድንገት ደረሰ። የሥርዓት ለውጥን የሚያስከትሉ መሰረታዊ ችግሮች ቢኖሩም በካቲት 66 በዚያ አይነት መንገድ እንደ ጎርፍ ሞልቶና ተጣልፎ ይደርሳል ተብሎ አብዛኛው ዜጋ አልተገመተ። የሥርዓት ለውጥ ፈላጊ ሆነው ራሳቸውን ማደራጀት የጀመሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ጭምር የካቲቱ ለውጥ አንድ መሆን እንዳሉት ሳይታጠቁ ተረሰባቸው የካቲት የዘውዳዊ ስርዓት ሹማምንት ለሆኑት ለውጥ የማይመጣ መስሏቸው እንቅልፋቸውን ሲለሸልሹ በጋለ ብረት ዘንግ ወግቶ ከተኙበት ምቹ አልጋ አስፈነጥራቸው የካቲት 66 ለውጥ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ በበጎ የሚሆን በክፉ ያልነካው አይገኝም የለውጥ ውጤት መልካምና መራር መሆኑ ቢያከራክርም ካንዱ ያስተዳደር ስርዓት ምዕራፍ ወደ ሌላው የተሸጋገረበት ተደርጎ መቆጠሩ ግን እርግጥ ነው ሸገር 102.1 FM ሬዲዮ ለዩ ዝግጅቱ የካቲት 66ን 40ኛ አመት ይዘክራል ዝግጅቱ የ40 አመቱን የለውጥ ሂደት እንደተሰራውና እንደነበረው ከብዙ በጥቂቱ ከረጅም ባጭሩ ለማሳየት ይሞክራል የማያውቁት እንዲያውቁት የሚያውቁትም እንዲዘክሩት ያስታውሳል ለዝግጅታችን መሳካት የሚያስታውሱትን ለነገሩን ለፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ላቶ ተስፋዬ ወልደ ምረት ላቶ ገስት ተጫኔ ላቶ ሞላ ዘገየ ለኮኖሬል ዓለማዊ የሆነ ጉሴ ላቶ መለስካቸው አማሃና ለመምህር መክብብ ዘነበ እንዲሁም ከጥናታዊ ዝግጅታቸው ተጨማሪ ድምጽ በመውሰዳችን የማነ ደምስን በቅድሚያ እና መሰግናለን ዛሬ 40 አመታት በፊት በኢካቲት ምን ሆነ ለነገራችን ደርዝ ለመስጠት ከዚያ በፊት ለኢካቲት የለውጥ ቋይ ያመቀጣጣል አስተዋጽኦ አድርገዋል ተብለው የሚነገርላቸው ሲብላሉና ሲፋተጉ የቆዩ ጥያቄዎችንና ብሶቶቹን ወፍ በራር እንቃኛቸዋለን በጥቅሉ እናጠናቸዋለን ተነሳ 
ማሬት ላራሹ የኢትዮጵያ የመሬት አስተዳደር በተለያዩ አመታት ተነስተውሎ ነበሩ ገዢዎች የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት ጉልበት ሆኖ ቆይቷል። በኢትዮጵያ ጥንታዊ አስተዳደር መሬት የመስጠትና የመንፈቅ የመንቀልና የመትከል መብት እስከ 966 አመተ ምህረት ድረስ ለንጉሰ ነገስቱ የተሰጠ መብት ነበር። እስከ ኢጣሊያ ወረራ ድረስ መሬት ለወታደሮች እንደ ደመወዝ ሆኖ ይከፋፈላል። ወታደሮች ተብለው በዘመቻ ጊዜ ለግዳጅ የሚነሱ በየአካባቢው እንደ የደረጃቸው መሬት እየተሰጣቸው ይሰፍራሉ። በመሬቱ ላይ የሰፈሩትም ለተሰጠው የወታደር አለቃ ይገብራሉ። ዱቄት ይሰፍራሉ በጉልበት ይረዳሉ። መሬቱን በርስትነትና በጉልትነት የተሰጣቸው ደግሞ የአካባቢውን አጥብ ያጨመረ ያስተዳድራሉ። የኢትዮጵያ የመሬት አስተዳደር በሰሜኑና በደቡብ የተለያየ ስርዓት ይከተላል። ለሚሆነው የደቡብ ኢትዮጵያ መሬት በስፋት ለወታደሮች መተዳደሪያ ሲሰጥ ያካባቢው ነዋሪ ተፈናቀለ ወይም ገባር ሆነ ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ ነባሩ የግብር ስርዓት ተለወጠ ኢትዮጵያ ዘመናዊ የሰራዊት አደረጃጀት ተከተለች ወታደሮቹም ከግምጃ ቤት የገንዘብ የደሞዝ ተከፋይ ሆኑ ግን መሬቱ ለባለቤቱ አልተመለሰም የቁጥር ጦር ለሚባለው ተነቃናቂ ዘማች ይዞት የቆየውን መሬት አንዳንዱን ተወላጆች በርስትነት ሲይዙት ሌላውን ንጉሱ ለፈቀዱት ሰጥቶት ቀሪው ወደ ቤት ርስት ተዛውሩ የንጉሱና ቤተሰቦቻቸው ንብረት ሆነ የርስት ባለቤትነቱን የተነጠቀው ገበሬ የምርቱን ሲሶ እርቦውን አንድ አራተኛው ገሚሱን በስጦታ አገይቻው አለው በውርስ ተቀብየው አለው ለሚለው ባለ ርስት መከፈል ነበረበት ለካማ የምርት ገቢ ላለው ገበሬ ካመረታ ጥቂት ውስጥ ለባለ ርስቱ አካፍሎ በተሰውን ለመመገብ አልተቻለው ደህነቱም ከቀኖ ደቀን ባሰ የባለ ርስቱን መሬት ያያረሱ የሚኖሩት ጭሰኛ ገበሬዎች ባለሀብቱ ካልፈለገ ከነበሩበት ቤትና መሬት ላይ ያባራራቸዋል ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ በቀዳማይ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበረው የጭሰኛ ስርዓት የገባሩ ጭቆና ደህነት እሱም አንዱ ዋናው ምክንያት ነበር በተለይ በደቡብ ደግሞ ያርሷደሩ ጭቆና ሁለት ነገርን በጣም ራ ያዘለ ነበር የብሄር ጭቆና ከመደቡ ጭቆና ጋር መጣመሩ ነው የከፋ ያስመሰለው የደቡብ ህዝብ ከሰሜኑ ህዝብ በፖለቲካም በኢኮኖሚም የበላይነትን ያዘው የሰሜኑ ክፍል ነበር ያማራና የትግራይው ገዢ ክፍል ማለት ነው እንጂ ያማራውና የትግራይው ሰፊ ህዝብ ከሌሎቹ ባንዋናሩ ማለት ነው በደሃነቱ ከነዛ ከደውባውያን የተሻለ ነው አለለም በሺ 950ዎቹ መጨረሻ ያገርግዛት ሚኒስቴር መጽሔት እንዳረጋገጠው የመሬት ግብር ከመንግስት ግምጃ ቤት እንዲገበያ የተደረገው መሬት ከተገመተ ከሺ 938 አመተ ምህረት በኋላ ነው ግብር የባለቤትነት ማረጋገጫ በመሆኑ የሚገበረው ባለርስቱ ነው ገበሬው ዘናብ መጣ ቀረ ብሎ ለሚያርሰው መሬት የቀበሌ ገዢዎች በበኩላቸው ካለው ከፍሎ ጉቦ እንዲያቀርብላቸው ስለሚፈልጉ በሆነ ባልሆነው በውሃ ቀጠነው ያንገላቱታል ለምስለኔው ሙክት ለጭቃው ወጠጤ ይሄንች የነው ወይ ከሀገር መቀመጤ እንዳለው አይነት ምሬቱ ከፋ የምርት ማነስ የምርቱ ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚ አለመሆን ባስቀዳጅ ችግሮች መፈናቀል የገበሬውን ህይወት የሰቆቃ አደረገው ያለበትን የኑሮ ስቃይ ለባለ ስልጣኖች አቤት ቢልም አልተሰማም ምሬቱ ሲበዛበት ባንዳንድ ቦታዎች በጎበዛ ለቃይ የተመራ መንግስትን በትጥቃመ ጽለ መቀው ሞከረ በደሉ የበዛበት ገበሬም በራያና ቆቦ እንደተደረገው ባለርስቱን ፍታራሪ ጎበናን ገድሎ ወደ ዱርና ጫካ ተሰማራ 
ላቤቱ አስተዋጾ መጠቀስ ያለበት በጃኖይ ግዜ በየቦታው ህዝባዊ አመጾች ነበሩ በተለይ እኔ ያጠነሃቸው የትግራይ የባሌ የጎጃም ናቸው እነሱ ትልቅ አስተዋጾ አድርገዋል የየነሆን መንግስ ለማዳከም ለኢኮኖሚ ወታደሮች ይሄ ሞሎኮታዊ ስልጣን የሚባለውም ትንሽ ለማነካካት ይሄ ደግሞ ከ53ቱ መፈንጥ ለመንግስት ከትግራይ ወስተቀር ሁለቱ የባሌና የጎጃም ከዛ በኋላ የመጡ ናቸው እና ይሄንን ምግንዛቤ ውስጥ ማለት መቀበት አለበት ነባሩ የመሬት ስርዓት እንድስተካከል የነጉሰ ነገስቱ መንግስት 33 አመት ሙሉ ሳይቻለው ቀረ። አቶ ተሾ መገብረ ማርያም በነጉሰ ነገስቱ መንግስት የማዕድን ሚኒስቴር ሚኒስትር ዳይታ ቀረባስላሴ ቢፈልጉ ይሄን መፍታት እችሉ ነበር አልፈቱትም አንዱ እንግዲህ የሚተቻው በሳቸው መንግስት ላይ ይሄን ሊፈቱ ሲችሉ አልፈቱትም ስለምን ራሳቸው ባለርስት ናቸው የሚባል ሀመት ነው እንግዲህ ያለው ከራማስላሴ መንግስት ኃይለ መንግስት መጨረሻ ላይ ለመንግስቱ ሲመጡ ምንድነው የሚተችባቸው የነበረው ትችት ትልቁ እኮ መሬት ጉዳይ ነው ያ ነገር ቢስተካከል ይችሉም ነበር ቢስተካከል ይሄ ነገር ባልመጣ ነበር ግን ማካሪው ብዙ ነው ባለጥቅሙ ብዙ ነው እድሜ መጥቶባቸዋል በፓርላማው አልፎ አልፎ ቢነሳም በባለርስቶች የተሞላው ፓርላማ በፉከራ ሐሳቡን ያስቀረው እንደነበረ የሕግ መወሰኛና መምሪያ ባለ የነበሩት ፍታውራሪ አመዴ ለማ ተናግረዋል አንዲት ሴት ወይ ዘሮ ነበሩ ባላባት ልጅ ናቸው እንዱህ የመሬት አበል ጉዳይ ተነስተው አልፎ አልፎ የልክ ካበሉ ለምን ባለርስት አይሆንም ገበሬው ብለም ስንተችኛ ይናደዳሉ ነው መሰፍ መሰፍን ተናመቀውን ይናደዱና እች ሴት ይዮ የራስ ማንት ልጅ ልጅ ናቸው ተነስተው እንዴ እናንተ እኮ አታውቁትም እንጂ መሬት እኮ እንደሆነ ተገኘች አይደለችም ምንኛ ያጥቀድማት እኮ አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ዘምተው እኮ ያቆዩን እንጂ እንደው መሬት እኮ ተሰጠና አይደለም ብሎ ይተቻሉ ሻለቃ ደማሴ ዘለቀም ይባላ ማካሪ ነበር እሱ ምን ይላቸዋል አህመት ይሄ ይሄንን ይሄን ዘፈነውን ዛሬ ማልተውትም አጥንቱን የከሰከሰው ደሙን ያፈሰሰው ህዝቡ ነው እንጂ የናንተማ አባቶች የናንተማ አያት ቅድመ አያቶች ጦር ሜዳ ማይታወቁም ዘመቻ ብለው ያዛሉ ስራውት ተነስተው ይዘምታል አንድም ጊዜ ጦርነት አላይ ደሙ ይፈሰሰው የዘሄድ ሀው ነው የዘማቹ ገን ሲመለሱ አጥንታችን ተከስክሷል ደማችን ፈሷል ይያላችሁ ያንን ደሙ ይፈሰሰውን ቀምታችሁ በኃይል ብቻ ይዛችሁታል ንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው ከ1960 ዎቹ ጀምሮ ዘመናዊ ከበርቲዎች በርሻ ስራ ተሰማሩ በዘመናዊ እርሻ መሳሪያዎች እየታገዙ የቦሎቄና የበቆሎ እርሻዎችን አስፋፉ በውጤቱ ይህል ምርት ተተረፈረፈ ቢባልም በትራክተር ለሚያርሱት ሰፊ መሬት ሲል ነባሩን ገበሬ ከሚያርሰው መሬት አፈናቀሉት ዘመናዊዎቹ ገበሬዎች የተሰማሩት በድንግል መሬት ላይ ብቻ ሳይሆን በለማ እርሻም በመሆኑ በጭሰኝነትም ቢሆን ለረጅም ጊዜ ከቆየበት የሚያርሰው መሬት ባላው ላይ ጎጆ እየፈረሰ ተነሳ ይሄም የገበሬውን ኑሮ ክፍኛና የሚሰቀጠት አደረገው አቶ አምዴ ወንድ አፍራሽ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የርሻ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ያን ያን ቴክኖሎጂ ማሁን የርሻው ልማት በጣም ከፍ ያለ ሲሄድ የመሬት ዞታው ሲስተም ስላልተለወጠ ብዙ ችግር ተፈጠረ ብዙ ሰዎች ተፈናቀሉ በተለይ ያሩሲ ላይ ስድስትና ስድስት ሰው ነው እንትን ያለው
ምሁራንና ተማሪዎች አቤቱን ለማምጣት አስተዋጽኦ አደረጉት ኃይሎች አንዱ የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ነው የኢትዮጵያ ዘመናዊ የትምርት ቤት ታሪክ በ1966 ከ70 አመት አልፍም የኮሌጆችና የዩኒቨርሲቲ ውድሜም 20 ያይ ደርስም ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ ያከባቢው ጥቂት ትምህርት ቤቶች መከፈታቸው ለዝቅተኛው ህብረተሰብ ክፍል የትምህርት ድል ከፍተለት ወደ ውጭ ሀገር ተልከው ዲግሪ ይዘው የተመለሱ ወጣቶች በሀገራቸው የፖለቲካ ስርዓት ላይ መወያየትና መጠየቅ ጀመሩ በዘውዳዊው ፍጹማዊ ስርዓት ላይ ከትሁት ማሳሰብ ያልፎ ግልጽ ተቃውሞ ማሰማት የተጀመረው ከመንግስቱ ነው አይንቅናቄ በኋላ ነው የሚሉ ምሁራን አሉ። ፕሮፌሰር ገብሩ እስከ 53 መፈንቀል ገጽ ሙከራ በአጠቃላይ የተማሪዎቹ የፖለቲካ ንቃት እንብዛም አልነበረም ፖለቲካዊ ንቃት ህሊናዊ ንቃት ያደፋፈረው የጋፋው ያ 53 ሙከራው ይመስለኛል ከዚያው ዲህ በዩኒቨርሲቲና በኮሌጆች የመንግስት ፖሊሲን የሚቃወሙት በይፋ ሆነ አውሮፓና በሰሜን አሜሪካ የሚማሩ ተማሪዎች ማህበር አቋቁመው የስርዓቱን ጉድለት እየነቀሱ እነርሱ እንደሚሉት ትግል ጀመሩ አቶ ተካሊ ገዳሙ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የፕላኒንግ ሚኒስትር ሲል ሲንከባለል የመጣ የመጡ ፕሮብሌሞች ብዙ ነበሩ መሳይል ስላሴ ኢትዮጵያን ወደ አዲሱ ስልጣኔ ለማምጣት ምንም ነበራቸው የሚሰሩትም ኮሊጅነታቸው ጀምሮ ይሄንን ነው ሳቸው የትምህርት ማስፋፋት ህልማቸው እና ስራቸው እየቀጠለ ሄደ ምን እንደነ ይፈጠረው ወሰ ኃይል ስላሴ አስተምረው አስተምረው እንደኛ ያሉ ሰው ከኛ በኋላ ደሞ ሌላም ትውልድ ሲመጣ ስለ ኢትዮጵያ ለውጥ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች የሚጠይቁ ሰዎች ተፈጠሩ አሰ ኃይል ስላሴ ለኢትዮጵያ ያወጣ ሁላት የሰራ ሁላት ስራ በቂ ነው የሚሉ ሰዎች ብዙ ሰርተው አለ በመሆነት ግን ሳቸው ያስተማሩአቸው ሰዎች ከስር ከስር እርሶ የሚሰሩት ስራ በቂ አይደለም ኢትዮጵያ ከዚህ በተሻለ ፍጥነት መሰልጠን ትችላለች እንደውም እርሶ ነው ታሁን ይልማትን ክፋት የሆኑት የሚል ትውልድ መጣ እሳቸው ፈጥሩት ትውልድ ማለት ነው ከውጪ ተማሪዎችና ከሀገር ውስጥ የዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች የጎለበተው ተቃውሞ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችም ስርሰደደ ከ1960 ዎቹ ጀምሮ የተማሪዎቹ እንቅስቀሳሴ የዘውዳዊውን ፍርአት የመለወጥ ብቻ ሳይሆን ተከታዩ የፖለቲካ ፍርአት ሶሻሊዝም እንዲሆን የሚታገል ነበር ሶሻሊዝም ለምን ያን ጊዜ እንደገባ እንዳየነው ማለት ነው አንዱ የተፈጠነ እድገት ለሀገራችን ያመጣል ነው ያ እድገት ግን ፈታው ስካለሆነ ድረስ ዋጋ ያለው ስለዚህ ሶሻሊዝም አንድ ላይፍ እድገትንና ፈታውነትን አጣምሮ ያዘ መስሎ ስለታየን ስላመንበት ነው በውጭ ሀገሮች በሚሰራጩ ጽሁፎችና በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የሚታተመውን መጽሔት የትግላቸው አቅጣጫ ማሳያ ድርገው ቀሰቀሱ በዩኒቨርሲቲ ስብሰባ ላይ በሚቀርቡ ግጥሞች የደሃውን ህዝብ አስከፊ ፍርአት ሰበኩ ተማሪዎች መሬት ላራሹ የሚለውን መፈክር አንገበው ስር ነቀል የመሬት ክፍፍል እንዲደረግ በተከታታይ በሰላማዊ ሰልፍና ትምርት በማቆም ጠየቁ እስከዛሬ መለያና መጠራ የሆናቸውን የመሬት ላራሹን ጥያቄ ይዘው ተነሱ የብሄር ጥያቄም ማቀንቀን ጀመሩት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ቶ ተስፋይ ወልደ ምህረት በዚያን ጊዜ የቀዳማዩ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ አመት ተማሪ ጥያቄዎች የተለመዱ ናቸው ህዝብ ብዙ ሰዎች ናቸው አንዱ መሬት ላራሹ ነው የሚለው 
ሁለተኛ የደሃለጂ ማር ይባላል ትምርት ለሁሉም ይባላል የኑሮ ውድነት ላይ ያስተጋባል የስርዓቱ መለወጥ መቀየር እንዳለበት ይነገራል በምን ይቀይራው ምን አይነ ስርዓት ምን አይሚለው ነገር ብዙ እንትና ይባለም ግን በተባረክ እንቅስቀሳዎች እንደ ትላል ጉዳዮች የሚነሱ በየፈሰው በተለይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ የመረጥ ጥያቄ ነው አንድ ተራማጅ ነው ማለት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የመረጥ ጥያቄ መራህ ላራሹ የሚመለውን አቋም መደገፋለበት ኤርትራንዶች እንቅናቄም የሚናገሩ ብዙ ሁሉ ግዜ ወቸም አንድ አይነት ሰዎች አይደሉም ብዙ አይነት አይደሉም ግን የሚናገር ሰዎች ኤርትራን እንቅናቄ የሚደግፍ ነገር ሁሉ ግዜ ታያለ እንደ ትግሉ አካል አርጎ የማይያት የሰይት ጥያቄ ይባላል የንጉሱ አገዛዝ መቀየር እንዳለበት ይባላል ይሄ የተለመደ ነገር ነው የህዝብ ኑሮ ውድነቱ በጣም አስከፊነ እንደሆነ ድህነቱ በጣም ተማለ እንደሆነ ይሄንም ያስተጋባው ተማሪ እና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚያርገው እንትን ውስጥ ሁሉ ግዜ ተዘም ቢለይ ምንድነው ሲዳሁን ስትራይክ ይደረጋል በተለይ 65 እንደዚህ ነበር የመቀመጣን ነው ይባላል ከልደት አዳራሽ ይወጣና ተማሪው ሜዳው ላይ 6 ኪሎ ሜዳ ላይ ትምርት ግብ ውስጥ ያለው ሜዳ እዛ ሲዳሁን ስትራይክ ይባላል የመቀመጥ አድማ ይባላል ይቀመጣል ምንድነው የምትጠቀመው የመቀመጥ አድማ መቀመጥ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው ከየክልሉ በየክልሉ የሚያቀውን ምንድነው ኤክስፒሪንስ ከስርዓት ጋር ያይዞ የሚሚናገርበት መድረክ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ የሴኩሪቲ ኃይሉ ዙሪያው ላይ ከበዋል ዩኒቨርሲቲ ከበዋል የምናገረው ነገር ይደምጣል አላፊው አግዳም ቆም ብሎ ሳይ ሰማይ ህድም ሰራዊቱም የሰራዊት አባላትም የፖሊስ አባላትም አሉ እንግዲህ 65 አመት ተመረጥ በጣም ኤክስፒሪንስ ያረጋው ነው ይሄ ይገባውና ለአንድ ሁለት ሳምንት ወይ ለሳምንት አጥተን አሁን ግብ ውስጥ ይቆያል ጦር ወይ ሰራዊቱ ፖሊስ ይሆናል አሁን ይቆያል ኤኖይ 65 አመት በዚህ አይነት ሁኔታ ህዝቡም በለበለጠ እየተቀሰቀሰ ይቆያበት ይዘልጥ አብዛኛው ተቃዋሚ ተማሪ ሶሻሊዝምን አውቆት ይታገል ነበር ለማለት ቢያስቸግርም በጅምላ መደገፉ ብቻ ለዘውዳዩ ስርዓት የጎኑ ጋት ሆነ በኮሙኒስት አስተሳሰብ ኢንፍሉዌንስ አለ በተማሪው አካባቢ የኮሙኒስት አስተሳሰብ ኢንፍሉዌንስ አለ ግን ተማሪው የኮሙኒዝም ንባቡም ሆነ እውቀቱ ግንዛቤው ብዙ አይደለም ሆነ ለማናገር ግን በዛን ጊዜ በሌሎች አገሮች ይደረጉ እንደ ምሳሌ እንደ ሆቺ ምን እንደ ቾክበራ ምን ይዘፈን ዘፈን ነው ነሆች ምን በዛ አካባቢ ያደረጉ ተወሳሰው ምናምን የሚለው ነገር ግን ይሄን ያለ ተለቀ ዘን በግል ነው ተናበው ካነበውኮ ከዛ ውጪ ግን ሶሻሊስት የሚባለው ነገር ኮሙኒስት የሚባለው ነገርም ቢሆን በአብዛኛው ተማሪ አካባቢ ያስፈልጋል ተብሎ ከመታመነ በተስተቀር ያ መንግስት ወድቆ ኮሙኒዝም እንዴት እንደሚመሰረት ሶሻሊዝም እንዴት እንደሚመሰረት የሚለው ነገር ፓርቲ የሚባሉ በዚህ ዙሪያ የሚሰር ፓርቲዎች እንዳለ መኖራቸው ወይ በተማሪው ውስጥም ካን ያል ሰፊ ስራ ባለመስራት አይታል ብዙ የሚተባል ነገር ይለ የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት የተማሪዎችን አመጽ ለመቆጣጠር የኃይለ ርምጃ ከመውሰድ አለፈ በ1962 የጥላሁን ግዛው በማግስቱ ደግሞ ተማሪዎች መገደላቸው የበለጠ የትግል ጉልበታቸውን አደረጀው አቶ መንደስካቸው አማሃ በዚያን ጊዜ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ትምርት ቤት ተማሪ ነበርኩኝ ጥላሁን ግዛው የተገደለበት ጊዜ ነው ተሰሚለኝ ተሳሳስ ወር ውስጥ ነው ባለ ተሳሳት እና የዚያን ጊዜ ሁሉም ተማሪ ከ በተለይ ከፍተኛ ትምርት ቤት ከፍተኛ ምርቲያ ድራያ ትምርት ቤት ከሚባሉት ወደ ዩኒቨርሲቲው ቅጽር ግቢ 6 ኪሎ ማለት ነው ዋና ግቢ ማለት ነው ያልገባ ያልመጣ ተማሪ አለ አይመስልኝ እና እሱ ሁኔታ በጣም ትዝልኛል ለቅሶ ነበር ግርግር ነበር አት ነገር ነበር ብቻ ወደ መጨረሻ ላይ ክብር ዘበኛ መጣና በታተነ እንዳልሆነ ሆኖ ተበታተነ በእያክታቸው ተበተነ እኔም በጋታ ምን ነበርኩኝ የዛን ጊዜ የአስለቃሽ ጋዝ ወይ መስለቃሽ ጥስ አይኔ እንደለበለበኝ ትዝልኛል መዝሙሮች ነበሩ አሁን በትክክለኛ አስተውስም እንጂ ግጥማቸው እኔ ግጥም ያዛው አይደለኝ ነፃነት 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 የምትሹ አትሽሹ ጥላሁን ጥላሁን ለምን ሞተ ባለልኝ ባለልኝ ለምን ሞተ እና ይሄን ለዚህ መልስ የሚሰጡ ስንኞች ነበሩ ይሄን እየተባለ ነበር የሚዘመረው እና መጨረሻ ላይ ወደ 8 ሰዓት ይመስለኛል ባለሰሰት ከቀኑ ወታደሮች ይገባሉ በተለይ ክብር ዘበኛ እንደነበርት ይለኛል 
አይተኩስም ወርዘበኛ ወታደሩ የህزب ወገን ነው ይያሉ ንግግር የሚያደርጉ መፈክር የሚያስሙ ሰዎች ነበሩ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ አላውቃቸው ምን ነኝ ግን ለዚህ ያለ ነገር ነበር አሁን የዛን ጊዜ አርትስ ቢልዲንግ የሚባለው ዛቆብና ዳመጣደን ከዛ ንግግር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ስለ ተማሪው እንቅስቃሴ በገበሬው ላይ ስለሚደርሰው ግብ ይሄን ይሄን ጥቆና የሚናገር የሚተርክ ንግግር ነው የሚያደርጉት እነሱ እና የዛን ጊዜ ሲመጡ ብዙ ጉዳት ያደርስብናል ብለን አላሰብንም ነበርኛ ጥቂት ቆይተው እንድን በሜጋፎን በዚህ በደምስ ማቆያ ተማሪው እንዲበተን አስተንክቀ ያሰጡ ወዳ ጉን አንተ ይጥጮ ከዛ በኋላ ተውክስ በተውክስ ሆነ እንዳልኩ ሁሉም በየ አግጣቂው ተበታተነ የስላሁን ብዙ መገደል ከስ መገደል ጋር ታይዘው ብዙ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ውስጥ መገደላቸው እና ስለቀቀለና አስከሩ እናም በሚል ስክሪፕት ተፈጠረው ነገር እሱ ከፍ ወደ አለ ደረጃ ማድረሶታል ይያላል የስላሁን ብዙ መገደል በተማሪው አካባቢ አመጽም እንቅስቃሴው ጥያቄዎቹም ሁሉ ከፍ ያደረው ይመስለኛል አላቋረጠማ ከ62 በተለይ እኮ ከ62 በኋላ 64 በጣም ብዙ እንቅስቃሴ የነበረበት ነው 65 እንደተናገደው ነው 66 ሆነ እና ንጥላሁን ጥላሁን እና ሌሎቹ ተገደሉ በኋላ 65 ምራሱን የነ ወለልኝ ጠለፋ ተብሎ ከነሱ መገደል ጋር እንግዲህ በኢፋም ይነገረው መንግስት ያወራው ጠለፋ ሊያካሂዱ ነው ተገደሉ ይባላል እሱም ራሱ ተማሪውን ትግሉ ሁሉ ጊዜ ከተነበረው በላይ እንድንቀሳቀስ ያደረገ ይመስላል ተቃውሞ ከባድ ተቃውሞ ነበር ዛምስ ሸናው አለልኝ እንግዲህ ያለው ተያዘ ነገር የበለጠ የተቃውሞ ትምርት በማቆምና ሌሎችን በመቀስቀስ ተቃውሞ ተነከሩ ህገወጥነትና ጀብደኝነት ተግባር ነው የሚሉት ቢኖርም አውሮፕላን እስከመጥለፍ ተሸጋገሩ የአውሮፕላን ጠለፋው ለምሳሌ በተለይ በሁለተኛው ነው በሶስተኛው ሞከራ ብዙ ወጣቶችን ነው ያጣነ ትንሽ በዛን ጊዜ የወጣትነትም መንፈስ አለ በመጠኑ ቢሆን አድቬንቸሪዝም ነበር በሌሎች አገሮች ተለይ ኤርትራ አማጻውያን አንድ ሁለት የነው ሶስቴ ተጠግመውበት ነበር ከዛ በፊት ያ ምሳሌ መሆኑ አልቀረም እና አልጠቀሙም ባይነኝ የኔ ያለ አስተዋጽኦ ያደረጉ አልመሰለኝም በአገር ውስጥ ሲደረጉ የነበሩ ለምሳሌ ስራ ማቆም አውቶቡስ መምታት ምናምን አላዋግዛቸው ምክንያትን ላክረፍ የነበረው ስነ ስርዓት ምንም መፈናፈኛ የማይሰጥ ነው ምንም ትንሽ መፈናፈኛ ቦታ የነበረችው ዩኒቨርሲቲው ግቢ ነች እና ከዛ ወጣ ሲሉ መደብደብ ነበር መጨፍጨፍ ነበር መታሰራ አለ የስራ ማቆም ስራን እንደሚበደል የታወቀ ነው ግን በጭቆና ሱር ለሚኖር ህዝብ አንዱ አንዱ የአለመደሰት አንገዛም ባይነት ማሳያ ስልት እና ታክቲክ ነው በየአምናለሁ ለዚህ በዛን ጊዜ መደረጉም አላዋግዝም ትክለኛ ነው ንብረት ማው ደሞ ማስደንገጫ ነው ትንሽ ያንቀላፋውን ህዝብ መከስከሻ ነው ዘዴ ነው ያን ጊዜ ደግሞ ሲጨፈጨፉ የነበሩ አውቶቡሶች የማን እንደሆነ ደግሞ እናቃቸዋለን ያ ጽሄለ ስላሴ መንግስት እያደር ሙራንም እየጨመረ ሄደውን የተማሪዎቹን የተቃውሞን ቅስቀሳ የመክታት አልቻለው በ1966 መዳረሻ የተቃውሞ አመጽ በሀገሪቱ ባሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በሙሉ ተደርሷል ወደ ታች ደግሞ ወደ ሁለተኛ ደረጃ سندرس ለምሳሌ ከመሬት ላራሹ ብሎ ካነሱ በ66 አሁንም በፈረንጂ ነው መናገረው 66 ግፊቱ ከዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ቁጥጥር ወጥቶ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ያዙበት ጊዜ ነበር ለማለት ይቻላል እነዚህ እንግዲህ ተማሪዎች የወጣትነት አፍላነት ነበራቸው ስሜታውነቱም በመጠኑ ነበር ወጣቶች ናቸው እና ለውጥን ይፈልጋሉ በኃይል ግን ኡነት ስለ ማርክሲዝም ስለ ሶሻሊዝም ተረተው ነው በአብዛኛው ተማሪው ገብቶት ሶሻሊዝምን አቀፈ ለማለት አልችልም
በውጭ ሀገር ወጣቶች የፖለቲካ ድርጅት ሲያቋቁሙ አንዳንዶች የትጥቅት ግን ለመጀመር ሲንቀሳቀሱ ያጺ ኃይለ ስላሴ መንግስት ያፍዛ ድንግዝ እንደያዘው አንዳች ጥገና ይለው ጥለም አምጣት አልተንቀሳቀሰም በ1960 ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በገበሬው በተማሪው በመሁራኑ በሰራተኛው ዘውዳ ያገዛዝ የተነቀፈ ሆኖ ነበር ለመለወጥ የማይችል ሀገሪቱንና ህዝቦቿን ከድህነት ማቅ የሚዛፍቅ መሆኑ በብዙዎች ዘንድ የታመነ ይመስላል ፍጹማዊው የዘውድ ስርዓትን የመለወጡ አስፈላጊነት የሚታመንበት በራሳቸው በመንግስት ከፍተኛ ሹማምንት ዘንድ ነበር ንጉሱ በሕገ መንግስታዊ ገደብ ቆይቶ የፓርላማ አስተዳደር ስርዓት እንዲሰፍን የንጉሱ የረጅም ጊዜ አገልግሎት ጠይቀዋቸዋል በ1955 እነ ጄኔራል አብይና ጄኔራል መርዕድ መንገሻ ደጃዝ ማሽግርማቸው ተክለሃዋርያት ኮሎኔል ታምራት ይገዙና ለኡል ራስ 10 ተካሳ ጥገና ይለውጥ እንዲደረግ በቀጥታ በጽሁፍ ለንጉሱ አሳስበዋል ውጤቱ ግን ከነበሩበት የስልጣን ደረጃ ዝቅ ማድረግና ማዛወር ነበር ውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከተማ ይፍሩ በግል በደብዳቤ ጃን ሆይ ስልጣኑን ይቀንሱ በማለታቸው ወደ ንግድ ሚኒስቴር ተሳውሯል የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር ቢትወደድ ዘውዴ ገብረህይወት ንጉሱ ስላረጁ የሚተካውንና ስብ ብለው ከሀገር ገዢዎች ጋር በመምከራቸው ከደረጃቸው ዝቅ ብለው ወደ ሲዳማን እንዲቀየሩ ተደርገዋል ይሁንና በዘውዳዩ ስርዓት መለወጥ አብዛኛው የሚያምነው ነህል ስር ነቀለው ጥ የሚፈልጉት ተማሪዎችና ምሁራን ጭምር ተተኪው እንዴትና ማን ይሁን የሚለውን በቅጡ አላሰቡበትም ንጉሱን ከስልጣን ማውረድ ላይ እንጂ ተተኪውን ባለማሰባቸው ለውጡ ሲመጣ ዱብ ዳው ነውባቸዋል ወይም አንድ ምሁር እንዳሉት ሳይታጠቁ ደረሰባቸው ማላሰብ ነው ወቅት ባላሰብ ነው ጊዜ ነው የደረሰው አቤቱን ለማምጣት አስተዋጽኦ ካደረጉት ኃይሎች አንዱ የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ነበር አቤቱ ይደረሰበት ወቅት እና ሁኔታ ፈጽሞ ባልጠበቅ ነው መንገድ ነበር እና ለዛ በቅጡ የተዘጋጀን አይመስለኝም ነበር እና አንዳንድ መደናበርን ፈጠረ ኮች ተይዞ የመጣውን አቋማችን የሁለቱ በተለይ የሁለቱ ድርጅቶች አቋም አከረረው አጠናከረው በእንደዛ አይነት መንገድ በዛን ሰዓትና ወቅት ይደርሳል ብለን አልተዘጋጀንም አላሰብንም ዝግጅቶች ሳናድርግ ነው በድንገት ነው የደረሰብን ለማለት እችላል ነው ምን አይነት መንግስት የሚለው ነገር አንድም ቀናይ ነገር ህዝባዊ መንግስት ይባላል የህዝብ ወኪል መንግስት ይባላል እንጂ መሳፈንታዊ ወይም ዘውዳዊ ስርዓት አንፈልግን ከማለት ውጪ ምን አይነት መንግስት ሊቀይረው እንደሚችል እኔ በእንትን ነው የታወቁ ንግግሮች ናቸው የሚደረጉት በእነዛ ንግግሮች ከአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት በኋላ ይሄ አይነት መንግስት ብሎ ምናገርም ብዙ አጥሰማ ኢቨን ዘ ሞስት አክቲቭ ፖለቲካል ስቱዴንትስ የሚባሉት ምን ጭምር እንዲ ብዙ አንትን የሚባል ነገር ያለው ምን አይነት መንግስት ነው የሚቀይረው ማንም ስልጣን ተቀባይ አይደለም የሆነው ምን ይሆነው የሆነው እንኮ ወታደሩ ነው ይሆነው ወታደሩ እንግዲህ በራሱ አደረገው ሌሌ ሰው ተጠቅመውበታል ሲቪሉ ከሲቪሉ ማህበረሰብ የመንግስት ለውጥና የመንግስት የሚፈልጉ ሰዎች ተጠቅመውበታል አናቀ
መለዮ ለባሹ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ዮታደር አደረጃጀት ከ1917 ጀምሯል አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን ስልጣናቸውን ማጠናከርና በዚያ ጊዜ ከሚያንገራግሩባቸው መኳንንቶች ሊቆ ለመውጣት ይክብር ዘበኛን ዘመናዊ ሰራዊት አደረጃጁ የኢጣሊያው ራራ ከመከተሉ ሁለት አመቶች በፊት የመጀመሪያዎቹ የጦር መኮንኖች ከሁለታ አጦር ትምርት ቤት በውጭ ዜጎች ሰልጥነው ተመረቁ ከነጻነት በኋላ በእንግሊዞች እርዳታ የምድር ኃይሉና የፖሊስ ኃይሉ በዘመናዊ መልክ ተደራጀ በተከታታይም ራሳቸው አጽያ ይለስላሴ በመልመላ ስራው እየተሳተፉ ያየርና የባህር ኃይሎች በዘመናዊ መልክ ተቋቋሙ ዩንና የጦር ድርጅቱ የዘመነ በሚሄደው የጦር ትጥቅ ደረጃ በ1966 የነበረበት አቋም ደካማ ነው የሚል ተቃውሞ መስማት ጀምሮ ነበር ለጻነቷን በቅርብ ያገኘችው ሶማሊያ በትጥቅም በደሞዝም የላቀች ስትሆን ኢትዮጵያ ግን በሰመመን ታያለች የተባለ በመንግስት ላይ ቅሬታ ሲቀርብ ቆይቷል ከዚህም ጋር የታደሩቹ አንዋንዋር ልብስና ስንቅ የተጓደለ በመሆኑ ብዙታቸውን ሲያሳውቁ ቆይቷል ሻምበል ገስ ተጫኔ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት መከላከያ ሚኒስቴር መስመራዊ መኮንን በጣራፍ በሚገኝበት ወይም በሚሰራበት ጊዜ ቀለቡ በጊዜው አይደርሰውም ነበረ ደሞዝም በጊዜው አይደርሰውም ነበረ ልብስም እንደዚሁ በመሳሰሉት ሁኔታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ያስተዳደራዊ ሽግር ነበረበት ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ ግን ቢሄራዊ ስሜቱን ላንድ ጊዜ ምንኳን ሳያጓድል የሰራ ሰራዊት ነው ቀደም ባሉ ጊዜያት ውስጥ አስተውሳለሁ ሳነብ አንድ ጊዜ በመስራቅ ውስጥ የነበረ ጦር ቀለብ ለረጅም ጊዜ ሳይደርሰው ይቀራል ቦታው ለቆ እንዳይሄድ ከማዶ ጣላት አለ ስለዚህ ያደረገው ምንድነው የቁልቋል እየበላ ግዳጁን መፈጸም ነበረበት እና ይሄን ያህል መስዋዕትነት የከፈለ ጦር ነው ግን አለቆቹ አለቆቹ ስል አጠገቡ ያሉት አለቆቹ አይደለም ከላይ የሚመሩት ግን ይሄንን ከፍተኛ አንቱን ያልተገነዘቡለት ነበሩ እና ሊያሻሹልለት የምሽ የመኖሪያ ቤቱ የመጠጥውሃው የምግብ አቅርቦቱ የተበላሸ ነበር እና መጀመሪያውንም የመጣው ከገበሬው እንደመሆኑ መጠን ያ ገበሬም እንደዚሁ ያልተሳካለት እና የተጨቆነ ስለነበረ ያን ስሜት ይዞ ነው ወደ ውጥ ድርና የመጣው እንደገና ደግሞ እዛም ይሄን ተመሳሳይ ነገር ሲገጥመው ብዙ ጊዜ ግልብሽ የማለ ስሜት ነበረበት በስርዓቱ ላይ የማገርገር ስሜት ነበረበት እና ብዙ ጊዜ ሙከራ አድርጓል እየከሸፈ እና በየታፈነ እና ነገሩ ያው ሲንከባለል ሲንከባለል የ1953 ምንም ምን አስተውሰው ነው እሱ ትልቅ ብልይታ ነበር ለሰራዊቱም ለህዝቡም ብልይታ ነበር ከዛ እሱ ከሸፈ ከዛ ማላረፈም ሰራዊቱ ስርዓት ለመለወጥ እንዳለበት ያምን ነበር እና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ 66 ላይ ደረሰ ባጭሩ ብዙት የነበረበት ሰራዊት ግን በሄራይ ስሜቱን ወንም ያገሩን ጉዳይ አጠንክሮ ያዘ ሰራዊት ነበር ሻምበል ዓለማየው ንጉሴ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት መከላከያ ሚኒስቴር የራተኛ ክፍለ ጦር የራተኛ ብርጌድ ሞርተር አዛዥ ያ በከተማ ማሞያ ማንያ ያወራጃ ቆላ ቀመስሎ ሆነ ውሃ ዘና በሚዘበት ሰዓት ይያይ ሞላል ዘና በሌልበሰ ይጎላል ዘና በጠፋ በጊዜ እስከትል ማተራት ይደሳል ያን ደግሞ ከብት የሚጠጣው ሰው የሚጠጣው ነው እና ጦሩ ይሄን ውሃ የሚጠቀሙ በሰዎቹ በጀርባቸው ተሸክሞ እያመጡ ነበር የሚጠቁት ነበር ይሄ ብዙት እየባሰ 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 ያለው ሁኔታ ላላቆቻችን ያመለከተን ብለኛ የሚያመለከተን ነበር አልተፈጸም ሌሎች ችግሮች ምን አለ የቀለብ አለ የመኖሪያ ቤት አለ ረጅም ጊዜ የመኖ የቆላ ሲም ሰራዊት የመኖር ጉዳይ አለ የቀለቡ ፈለጉ አፈር ነው የሚሆነው ከጤፉ ጋር ተደባርቆ ተአፈር ነው ምራቤት ቀደም ሙሉ ከ40 ቀደም ሙሉ እተሰራና ከሳርና ጭቃ እተሰራ ሆኖ ሳሩ እያረጀ የደቀቀ በመሆኑ ተነሳ 
ይሄንን እንዲሻሻለ ተቀድሞ ይጠይቅ ነበር ጻራይቱ ፍል ጃኬት ለጦሩ ታደረ ለበሰ ከዚህ በኋላ ግን ይሄ ልብስ አይደለም ትጥቅ ነው ማንኛው ሰው አሰኩም ይላልበት ይሄድበት ክፍል ሊያገኝ ይችላል የሚለቀ ፍል ጃኬት ይሄም ቀዴታ ነበር አቶ ቡልቻ አደመቅሳ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የገንዘብ ምክትል ሚኒስትር አንድ ጊዜ የአል መሪድ መንገሻ የመከላካ ሚኒስትሩ ኦጋዴኒን ዞሮ መጣ እና ሚኒስትሮች ምክር ቤት ውስጥ አረቀሱ ይወታደሮቹን ህወት አይተው መጣው ሰው ለዚህ አይኖርም ብሎ አረቀሱ ግን በአንድ ጊዜ ሳቻ ያሉት እንዱ ማድረግ አልተቻለ አንድ አንድ ወር በቂ ገበያ ይገኛል ደሞዝ ለመክፈል ነየ እነሱ ግን አስቀድሞ ነው የሚከፈለው የኢትዮጵያ መኮንኖች እና ወታደሮች በኮሪያና በኮንጎ የሰላም ማስከበር ተግባር መሳተፋቸው ስለ አስተዳደር ስለ ፍትህ ስለ ሰባዊ ይመብት ስለ ልማት ያላቸው ግንዛቤ ጨምረላቸው አገራቸው ያለችበትን ኋላ ቀርነትም አጉልቶ አሳያቸው በውጭና በአገር ውስጥ የጦር ትምርት ቤቶች የሚመረቁ መኮንኖች ለትምርት የተላኩ የበታች ሹማምንት የንጉሱ ፈላጅ ቆራጭ አስተዳደር መስተካከል እንዳለበት ገባቸው አቶ ተስፋ ይወልደማረት ስለዚህ ምላይ ነኝ ምግም ይገርመኝ ነው ምራሴ ያዳምጣሉ ወታደሮቹ ያዳምጣሉ አዳምጣው 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 ብዙ ከየን በኋላ ብዙ ካለው አላ ተበተኑ ማለት ይጀምራሉ ተወሰነ ጊዜ በኋላ በዚህ ደቂቃ ውስጥ እንድትበተሉ ይላሉ አሁን እኔ አንድ ግሩፕ እንደዛ አንድ ቀን ተዝየ ምላይ እንዴ እነዚህ ወታደሮች ይወሪያችን ከተገው በኋላ ነው እንዴ ተበተኑም ይሉም ይሄ እንዴ አልኩበት ጊዜ ነበርና ተበተኑ ይሉናል አይበተኑ ሰው ተማሪው አይበተን ተበተኑ ስለተባል ላን ንበተን ከዛ ተበተኑ ብለው ግን እዚህን ማስጠንቀቅ ከሰጥ በኋላ ግን ያው ማስጠንቀቅ ያንም ሰጥቶ ካለወነ በኃይል ነው እስተናለን ነው አንድ አንድ የመከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ አባላት ፕሬስቲ ትምርት ቆይታቸው ተራማጭ ከሚባሉት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር በመነጋገራቸውና በማጥናታቸው የለውጥ ስሜታቸው የጋለ ሆኖ ነበር ለስርዓቱ መለወጥ የውታደሩን አመጽ አስፈላጊነት ያስተባብሩ የነበሩት እነሻለቃ አጥናፋው አባተ የዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ለንጉሰ ነገስቱ ለመታመን ከማሉት መሐላ እንዲያፈነግጡ አገዘ ድርግ ስራ እንደጀመረ ተስፈንጣሪ ተብለው የሚታወቁትና አጻይ ለሰላሴ ከዙፋናቸው እንዲወገዱ ገትረው የሚሟገቱት እነመቱ አለቃ አለማዩ ኃይሌ እነመቱ አለቃ ፍቅረ ስላሴው ቅድረስ የተማሪዎቹን እንቅስቃሴ የሚከታተሉ ነበሩ ወታደሮችና በሌላ ማዕረጎች ኑሯቸው ይከፋ መሆን ለለውጥ መንፈሳቸው አነቃቀው በተለይ በብርሃማ ጠረፎች በወጋዴን በነገልሊ ሚኖሩ ተደሮች የምግብና የመጠጥ ፍጆታቸው እንኳን የሚሟላቸው አለመሆኑ የሥርዓቱን መለወጥ አስፈላጊነቱን እንዲያምኑ አደረጋቸው ምንም እንኳን አብዛኞቹ ተደሮች ስለ ፖለቲካና ምጣኔ ሀብት ምንነት በቅጦ የማይያውቁ ስለ ዲሞክራሲ የሚገነዘቡ ባይሆኑም የመጡበት ዳራ የመሬት ላራሹንና የፍትህን እኩልነ ጥያቄ ትክክለኛነት እንዲያስቡ ገፋፍቷቸዋል የወታደሩም ክፍል የተራ ወታደሩ ካርሳደሩ እንትን የመነጨ ነው የመጣ ነው እና የያርሰደሮ ጭቆና ይገባዋል ዘመዶች አሉት እና የገጠሩ ጭቆና የገጠሩ ኑሮ የገጠሩ ድህነት ይሰማዋል ይገባዋል ስለዚህ የካቲት 66 ሲደርስ አብዛኛው የጦሩ አባላት በኑሮ የተማረሩ ላዘቀዘቀ ደህነታቸው ሰበብ የንጉሰ ነገስቱ መንግስ መሆኑን ያመኑ የጦር አዛዦችን የጠሉ ሆነው ነበር ጥቂት ቢባሉም በዚህ ተንተርሰው እንደ ናይጄሪያ ሱዳንና ግብጽ ወታደሮች ወታደራዊ ስልጣን ለመያዝ የሚያደጉ መኮንኖችም ነበሩበት የሀገሪቱ የደህነት ምንጭ በመሆን የዘውድ ስርዓቱ መወገድ የሽግሮች ሁሉ መፍቻ ቁልፍ ተደርጎ ባንዳንድ መኮንኖችም ይከሰቀሳል ከ1950 ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ በብሶት ረመጥ እየተፈጀና እየተቃጠለ የመጣው ቅሬት የዘውዱ ስርዓትም ይቺና ሀገር ሊመራት እንደማይችል ሳይነጋገር የተግባባበት ይመስላል የመንግስትን ስንፍና እና ጭቋኝነት ሙስኝነት በየዜማው ማንጎራጎር የተጀመረበት ወቅት ነው
ወታደሩ በህክምናና በመኖሪያ በትጥቅ ያለበትን ችግር መጠየቁ አልቀረበም ግን በቤተ መንግስቱ በሚመከረው हिसाब ተቀባይነት አላገኘም ቅሬታቸው ተሰምቷል ከተባለው በ1965 በጥቅም ቶር የተፈቀደው የቀለብ መደጎሚያ ሰባት ብር ነበር ያም ቢሆን ድጎማንጂ የደሞስ ጭማሪ ባለመሆኑ ስራዊቱን ከፈው ድጎማውን በቅሬታና በቀዘቀዘ መንፈስ መቀበሉን የነገሌ አራተኛ ብርጌድ ሞርታር አዛዥ ያዩትን ይናገራሉ። በግሉ አዛዥ ጦሩ እንዲሰበሰብና ብለው ኳስ ሜዳ ላይ ጦሩ ተሰበሰበ። ከዚህ በኋላ እንኳን ደሳላችሁ በግርማዩ ቀደምትና ሲመልካም ፈቃድ ደሞ ተጨምሩላችሁ። ደሞዛችሁ ብር ሰባት ተጨምሩላችሁ ለቀላባችሁ ደሞ ማሻሻ 8 ተጨምሩላችሁ። ያ ጦሩን በጣም 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 አስቆጣ። እኛ የሰማነው 15 ብር ተጨምሩላችሁ። እንዴት ሰባት ብር ይላል? ቀለብኛ ቀለሙ ይሁ አፈር ይሆነን ያለው ምን ሊያደርጉት ነው አሁን ቀለቡ ላይ ተጨምሩ። ከዚህ በኋላ ምስጋና መቅረብ ስለበለበት በየለይ መለያችን አንሱ ተባለ መለያ አንሱ መለያው እንደው አንድ ሰው ለስ ምስጋና ሲያቀር በጣም ከፍ አድርጎ ነበር የሚያወጡት እዛ እንቀረ ግን መለያው አንሱ አወጡ ለቅድማ ይቀራብ ለዘላለም ይኖር ሲባል ያን ጊዜ ከተከሻቸዋል አሳለፉት መለያው ይኖር በለሰለሰና በጣም ነው በደከመ ቃል ፍት ኃይል ቃል ነው ይኖር ነበር ቢለው እዛ እንቀረ ይኖር ቀሬታቸውን ማሰማታቸው በግልጽ ታይ ከዚህ በኋላ አሰናብ ተወለጥ ሳይሰናበት እኔ እንጂ እንዴት አርጎ እንደ ተስማማ አላውቁ በመዝሙሩም እንዴት አርጎ እንዳወጣ ታለቁ እያንዳንዱ ሻለቀ መዝሙር እየዘመረ ሄደ ሎሚ ተራ ተራ ሎሚ ተራ ተራ ሰባቱ አመልቷን ስምንቱ አዳራ እነዚህ ብሶቶች ሲያግሙ ቆይተው በጥሮር መጀመሪያ በነገሌ ያራተኛ ብርጌድ ፈነዱ ዝዛዝ ማክበር ወጣት ትገብዩ ነው አትከፊ ፍቅሬ ወይ መቋዘነ መሄድነ ታዝሽ ብቸኛ ይሄ አከሽስኪ መታለሻለታይ መንገደ እንዲካና አሳበ ዲሳካልኝ አይክባስ ጉዳሚስተ እንቱነ ወታደነኝ በእግዚአብሔር ስም ያለውኛ ምሬ ለሞት ላት ወዲቱ ሀገሬ ይልክ ሰለይ ካንጀት ሻስታውሽኝ የታዘስኩት እንዲሳካልኝ መንገደ ባኛው የካቲት ለውጥ ውስታ ከፈሉለት ሳምንት ቀጥላል ሰንከሳር በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ ባህል አለ እምነት አለ ህይወት አለ ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ ስንክሳር 
ዘውትር ሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር